is the most comfortable thing to do. That's why we should continue to do that and strengthen it, strengthen it. Churchill told Gandhi, he told that I will make a lesson up out of you, naked man, half naked man. That's what he used to call Gandhi, Churchill, half naked man. So the partition, ye kehna ke Baloj separatist hai, ye kehna ke Bengali separatist hai, ye kehna ke Sindhi separatist hai, ye kehna ke Pashtun separatist hai, Pakistan khud separatist hai. Pakistan khud separatism ka outcome hai. Pakistan koi jabrai ko nahi lekar aya tha. Pakistan ko hum ne bana hai, Pakistan is a political decision. Creation of Bengal, creation of Sindh, creation of Punjab, creation of Pakhtun, Khar, those are the acts of nature. Pakistan is an act of politics, an agreement, a government. And we honored it. We have been honoring it until today. Sardar Atawla Mehmel taught a lesson. Although he used to be called Sardar, but I tell you what, I. First time I met Sardar Zahab in 1972, first part of 1972. I'm a founding president of GS in the Sun Fellowship. And of course, when I was 18 years old, I was in God's Radio during the Yuk Khan. The Yuk Khan is about it in the Bahamas, about that. A terrorist. When these were us, man, eight Sahab I was in God's Radio. Nine months of that was in Bhutan jail. Out of nine months, seven months, I lived in South Korean environment. Throughout my young, I never saw the youth, I never met a Kabi, Churia, Golgol Kikani, Nampani, and Zuli, and Zulai. So I left, spent most of my youth as the official guest of the government. So, Sadat Sahab, Hamar Pasai, it's in the university. Old campus, Mahalabad. Shout out to them and my kids. Sadar Sahib made a speech with him. Unke ye alfaz pehambari alfaz te. Unhoane kaha ke jab Pakistan afwaj ne bangaliyo par hamla diya Rwajam to diya. Jab unhoane hamla diya to us taraf se bhi Allah Akbar ke naare a rahe te Fosh ke taraf se bhi Allah Akbar ke naare a rahe te in do Allah Akbar ke naare me Two nations can be of the government do to you. So, listen, we, we, we cannot stretch the truth too much. Pakistan, subcontinent ki andar. Agar aap dekhiye to majority of Muslims are subcontinent. Either they decided to stay in India, or they opted out of Pakistan, or a lot of them are really unhappy with that. So, if the ball is not in our court, ye responsibility Pakistani establishment ki hai, ke wo confidence building measures dikhaen or uh, istahbal kare. Wo hamari dile jite, hamari damaag jite, or aise amal kare, jisse hum unse impress ho. Pakistan Supreme Court in the eight Sindhi judges put a hill. Not a single judge Supreme Court, eight Sindhi judges. There are two folks from Koyla, but none of them is native. This is a comedy. This is nowhere to build a nation. Nowhere to build a nation. You have 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 to so, 
क्या करना चाहिए हमको हमें पता है कि जो कुछ हुआ है हुआ लेकिन हमें क्या करना चाहिए ये हकीकत है कि हम आजादी मुफ्त में नहीं मिलती आजादी का मैंने ये नहीं है ममालिक को तोड़ना जोड़ना ये ये हर छह साल के बाद सत्रह साल के बाद बीस साल के बाद चालीस साल के बाद आजादी यहां होती है उसके बाद सिर्फ उसका ऐलान किया जाता है सरदार साहब कहने को तो सरदार थे लेकिन उनके न पर्सनैलिटी में और न उनके पॉलिटिकल डीएनए में सरदारी शामिल थी उन्होंने खुद कहा टू थाउजेंड एटीन में उन्होंने डाल को इंटरव्यू दिया था उन्होंने और उन्होंने खुलना खुला कहा कि मुझ में मेरा सबसे बड़ा डिसअपॉइंट और सबसे बड़ा सानिया बलूचिस्तान का यह है कि सरदारी निजाम और ट्राइबल निजाम बलूचिस्तान सबसे बड़ा सानिया यही है और यही एक चीज है जिसने हम बलोचों को अपने लोगों की खिदमत करने से रोका हुआ उन्होंने आगे बढ़ के और दूसरी बात कि ये पुराने सरदारों की सिर्फ बात नहीं है ये नौजवान जो हमारे हैं ये नए रेवोल्यूशनरी जो है ये जो नेशनलिस्ट हैं, इनके अंदर भी सरदारी शामिल है ट्राइबलिज्म शामिल है आप उस सरदार की बात कीजिए जिसका आज हम दिन मना रहे हैं वो इतना फोर्स ही करते थे इतना मुशाहिदा था इतनी उनको अकाबल ही और एक्सपर्टीज हासिल थी इस बात में और वो डॉक्टर थे उनको पता था कि इस मर्ज का इलाज क्या आपकी तो फिर भी बेहतर हाल है सिंध की तो बहुत वर्ष हाल है सिंध के अंदर वडेरा शाही हमारे डीएनए में शामिल हो चुकी वडेरा शाही सिंध में जनरेशन क्रॉस कर चुकी है आज अनफॉर्चुनेटली हमारी नए जनरेशन में भी वडेरा हमारे रंग रंग में शामिल है हम उनकी तरह एक्ट करते हैं उनकी तरह सोचते हैं और दो कोलियों में बिक जाते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा फुकदान जो है वो किसी चीज का नहीं करदार का होता है कोई प्रोफेशन नहीं है पता नहीं आई है जितना अपॉर्चुनिज्म जितना अपॉर्चुनिज्म पाकिस्तान में आज है हमारे जमाने में नहीं था हमारे जमाने में करप्शन की जब बात की जाती थी तो लोग शर्मसार हो जाते थे आज मैं जब जाता हूं पाकिस्तान में मेरे ही दो जो कल के इंक्वायरी थे उनसे ज्यादा जाल न कभी पैदा हुआ न होगा मेरा मेरी जनरेशन मेरी जनरेशन जो इंकलाबी थी सुर्ख इंकलाब सुर्ख सामने की बात करते थे इंकलाब की बात करते थे जितनी करप्शन उन्होंने की क्योंकि वही ब्यूरोक्रेसी में आ गए हैं वही शासन में आ गए हैं वही मिनट में बैठे हुए हैं वही ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं ये वो जनरेशन तो सवाल ये बताओ था कि टूल्स तो आप कब भी इस्तेमाल कर सकते हैं जितने आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं अगर आपकी नीयतें सही नहीं है आपका तबला दोस्त नहीं है तो बेहतर होगा कि हम जाए हम लोग पैदा करें अनपढ़ लोग पैदा करें और काबर और पी एच डी और मैक्सर्स पैदा ना करें क्योंकि उन्होंने हमें कोई फायदा नहीं दिया आज दूसरा क्राइसिस जो पाकिस्तान में वो ये है हमारे जमाने में नौकरियां नहीं मिलती थी बड़ी ब्लेसिंग थी के लोग पढ़ते थे नए नए फलसफे पढ़ते पढ़ते थे मार्क्सिज्म पढ़ते थे लेंसम पढ़ते थे कैपिटलिज्म पढ़ते थे नौकरियां नहीं नौकरियां नहीं मिलती थी तो वो पूरा जो लश्कर था हमारे जनरेशन का वो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर शामिल होता था एक्टिविज्म होता था ये वर्चुअल रेवोल्यूशन नहीं आते थे ये डेस्कटॉप रेवोल्यूशन नहीं होते थे रियल रेवोल्यूशन नहीं होते थे स्ट्रीट में गांव गांव जाते थे मुझे 18 इयर्स ओल्ड वी टोल्ड द एंटायर सिंध व्हेन वी केम आउट ऑफ द अयूब्स प्रेजेंस तो ये पूरा जो हमारा जनरेशन है पढ़े लिखे लोगों का नौजवानों का ऑल ऑफ देम हैव बीन इंडक्टेड इनटू एनजीओस And NGOs are the ones. Government is the only responsibility. Do have? Who NGOs are like that? They have tried migrant on their own NGOs. 
and the entire youth is being consumed by NGOs, and they're part of this entire establishment, and there's absolutely that is the reason why there's no action, there's no activism. And the other thing is, these global philosophies. I mean, we have to do something about this. We have to do something about this. Global philosophies, all the globalization theories and ideologies, whether it's a racism, Islam, Christianity, communism, or capitalism. These are all global philosophies. The fundamental objective behind these global philosophies is to do expansion, to colonize, to expand this realm of rules. The aim goal is whoever is the maker of this philosophy have to expand the influence of the sphere throughout the world. And they always come into conflict with the native people. Hamesha global philosophy they are here. Aaj Tajuki baat hai ki aaj ISIS ke Khurasan kehte hain ki Taliban nationalist hai. I'm looking. Aaj wo unko Taliban nationalist hota hai samjhte hain Taliban ko unko Taliban ko bol nahi hai. Kyunki ISIS ke does not believe in nation state. No global philosophy believes in nation state. Because that objective cannot be achieved through the nation state. Does capitalism really love nation state? The answer is no. Does the racism love nation state? No. Capitalism? No. Communism? Communism? Arnest to the communism? You only have to manifest on the class. कि जब कम्युनिज्म आएगा 100 परसेंट तो स्टेट इवेंट प्रोवाइड होता है इफ इस इवेंट्स आ रहे हैं तो आ रहे हैं तो जो चीज कांफ्लिक्ट में आती है 